Dobro došli na jedan video Hajvanera. Danas ćemo pokazati kako da zamijenite zvukove kad palite i gazite vaš kompjuter. Treba će vam program WinRAR, ako ga nemate i ne znate radi sa njim, bit će link u descriptionu dole i idite pogledajte taj video, nabavite WinRAR i zatim se vratite ponovno na ovaj video. Znači, kad imate WinRAR, idemo na browser, i dole će isto biti link gdje da skinete ovaj file odemo na, znači link će vas odvesti na mega upload klikite regular download to će se još jedan prozor kao što ste vidjeli što je blicnuo i njega zatvorite čekajte da se file skine do kraja i zatim znači kad se file skinuo zatvorimo browser i ovdje je file koji smo skinuli moramo ga izvajati iz rara znači kliknemo na njega i samo kliknemo extract to ok i bit će ekstraktiran ovdje je folder koji nam u stvari treba ovdje ovo sad možemo i da izbrišemo tako znači unutar foldera nalazi se Take Ownership program, Audio Catalyst program i Rehack program i dva zvuka kad kliknete čućete zvuk ili ovaj ovdje to su zvukovi koje ja koristim za znači kad se moj kompjuter pali ili gasi Znači, prvo je potrebno da instalirate Audio Catalyst, otvorite ga i on izgleda ovako. U njega ubacite bilo koju pjesmu ili bilo koji mp3 zvuk od filma koji imate. Ja ću vam sad za primjer pokazati sa ovom pjesmom od ikona. Znači, ubacimo ju unutra. Kad ju program očita, morate znači odrezat dio koji želite koristiti tog audio fajla odaberite dio koji želite odrezat i stisnite tipku delete stisnite play da čujete koji koji dio vam je ostao i to je to za napraviti fajl znači u vav format sklipite fajl file, export i ovdje morate obavezno mora biti duplo v, a, v file, tako se mora zvat znači taj format fajla nam treba da bi kompjuter mogo prepoznat vaš zvuk save ok i evo ga ovdje kao što vidite na desktopu imamo zvuk da ga pravamo palit Malo je kratak, ali eto, naprimjer, samo za primjer kako se znači obrađuje zvuk da bi kompjuter mogao prepoznati. Ja ću se da ovo izbrisati jer neću koristiti zvukove. Vi isto možete koristiti ove zvukove koji su u folderu, koje ću ja koristiti. Znači sad ćemo prvo zamijeniti zvuk kad se kompjuter gasi jer je njega mnogo lakše zamijeniti. Desni klik, Personalize, Sound i onda moramo naći zvuk koji se zove exit windows i onda idemo na browser i odemo naći na desktop i u naš folder windows 7 boot up sound to je folder koji ste skinuli i onda berete zvuk koji želite da čujete kad se kompjuter gasi znači ja ću odabrat ovaj apply ok i onda opet idemo na sound i provjerite da ovo tu ova kvačica mora biti znači prozorčić mora biti prazan apply i ok zatvorimo ovaj prozor sad moramo instalirati take ownership koji se nalazi u ovom folderu ovdje install take ownership kliknimo yes i ok 
sutra moramo restartirati kompjuter da bi sve ovo što napravili imalo efekta. Znači kad restartirate kompjuter vidimo se ponovo. Znači kad ste restartirali kompjuter moramo naći jedan jako važan folder koji se nalazi u My Computer, Local Disk C, Windows i System32. E, ovdje se nalazi taj file koji moramo naći, on se zove imagers.dll ima grs.dll znači tražimo pod slovom i evo ga znači ima grs.dll kliknemo desni klik i kliknemo copy odemo na desktop i kliknemo paste znači moramo kopirat taj file onda opet unutar ovog foldera kliknemo desni klik i stisnemo opet paste i dobit ćemo kopiju znači ovog fajla sad moramo ovu kopiju zamijeniti ime znači desni klik rename i ime ćemo napraviti znači sklonimo copy dodamo poslije dll-a točku i napišemo b a k što znači kao backup i kliknemo još jednom ljevi klik ovdje samo da se to znači sad imamo kopiju ovaj prozor sad možemo spustiti dole znači sad imamo našu glavnu kopiju ovdje ćemo zamijeniti znači zvuk sad moramo instalirat rehack program koji se isto nalazi u folderu koji smo skinuli instaliramo ga na brzinu ovo možemo ugasiti finish i on vam neće napraviti prečicu morate ga naći ovdje dole u startu desnim klikom i odvučite na desktop i kliknite create shortcut i ovdje imate shortcut programa otvorimo program i sad kliknemo naći file open i na desktopu moramo naći file koji smo malo prije izvadili znači imagers dll DLL open otvorimo file vidjet ćete hrpicu malih failova ovdje unutra ovdje gdje piše wave kliknite na plus i vidite ovdje što je broj 50 80 opet kliknite plus i ovo ovdje je vaš originalni zvuk znači možete naći kliknite na zvuk i kliknite play wave i čut ćete taj originalni zvuk Windowsa znači to je taj zvuk koji mi moramo zamijeniti ako ovdje imate drugčije brojeve ne iste kao ja nemojte što ništa brinuti to je samo razlika jezika vašeg kompjutera znači moj engleski vaš može biti naprijed na hrvatski i ovdje će biti drugi brojevi znači na ovom ovdje failu des33 za mene za vas može biti neki drugi broj kliknete jednom ljevi klik jednom desni i kliknemo replace resource e sad ovdje kliknemo open file i sad moramo naći ponovo zvuk koji želimo tu staviti znači za zamjenu moramo naći folder koji smo skinuli ako želite koristiti taj zvuk ili zvuk koji ste vi napravili znači ja ću koristiti ovaj the queen zvuk i sad znači ovdje u prvom stupcu moramo napisati velikim slovima v a v e znači duplo opa duplo v a v e u drugom stupcu moramo napisati ovaj broj kao što je kod mene je na primjer 580 vi napišite broj koji je kod vas i u drugom stupcu moramo napisati 10 33 ako je kod vas drugi broj, onda vi napišite drugi broj, kliknite replace. I sad 
smo zamijenili zvuk. Znači pravite kliknut play wave. Kako što vidite zvuk se zamijenio. Sad moramo kliknut file, save i dobit ćemo kao što vidite file koji smo napravili. Ovaj program sad možemo stvoriti. Znači ovo je originalni fajl koji smo bili izvodili, on nam za sad više ne treba, stavimo ga sa strane. Ovaj fajl je najnoviji fajl koji smo napravili. Sad ponovo podignemo ovaj folder koji smo prije spustili. I na ovaj originalni folder ovdje, ovaj ovdje, kliknemo desni klik i kliknemo take ownership. Sad ponovo treba restartirati kompjuter i vidimo se nakon par sekundi dok restartirate kompjuter. Kad ste restartirali kompjuter dođite ponovo u ovaj folder. Sad ćemo malo zeznuti kompjuter, znači zamijenit ćemo ime ovog originalnog fajla. Kliknut ćemo desni klik, rename. I samo ćemo dodati broj 2. I kliknemo i u stvari stisnemo Enter. I kliknemo Yes. Sad je znači originalni file sa brojem 2. Sad samo uzmemo sa desktopa file koji smo mi napravili, znači sa željenim zvukom. I maknemo ga u ovaj folder. I kopiramo ga ovdje unutra. I to je to. Sad možemo izbrisati, u stvari ne moramo ništa brisati, možemo pustiti sve ovako kako je. Znači sve pozatvaramo. Desni klik na desktopu. Personalize. Sound. Sad uključimo ovu kvačicu. Play Windows Startup Sound. Apply i OK. I ovaj program, prozor isto zatvorimo. Sljedeći put kada restartate kompjuter, čuti ćete drugčiji zvuk od onog rinalog. Znači čuti ćete zvuk onaj koji ste vi postavili. Hvala na gledanju i ako imate kakvih pitanja ostavite ih u komentarima ispod. Hvala što gledate naše videe i subscribe-ate i doviđenja do sljedećeg puta.